OMTVUA про головне. Визитный конкурс отбора лучших муниципальных практик и повышения устойчивости городов в чрезвычайной ситуации мой город безопасности. Шел 828 день взятия Киева за три дня. Белгород признан победителем всероссийского конкурса «Мой город безопасности». Вы меня рассмешили. Дай вам Бог здоровья. Спецобосрация идет по плану. Санитарная зона укрепляется. Пока Белгород побеждает в конкурсе «Мой город безопасностей», сельхозтехнику в области там начали укреплять антидроновыми сетками. А работникам скорой выдали бронежилеты. Белгородский физик подсчитал, что после начала наступления ВСРФ на Харьковскую область ракетную опасность в городе стали объявлять значительно. И я говорил публично, что если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зону безопасности, санитарную зону. Вот мы это и делаем. Байден разрешил Украине наносить удары по российской территории американским оружием. Звучит так, как будто до ядерной войны осталось совсем чуть-чуть. Но тут есть важные оговорки и уточнения. Давайте я все коротко объясню. Когда российские войска готовили атаку Харьковской области, они сконцентрировали силы у самой границы. Но ВСУ почти не имели возможности их атаковать. Западным оружием и даже снарядами это делать было запрещено, а свои гаубицы пришлось подводить близко, что и привело к потере сразу нескольких САО «Богдана» и других систем. Их уничтожили российские дроны «Ланцет». В итоге западные политики посмотрели на атаку Харьковской области и, видимо, решили, что пора. Одна за другой европейские страны сняли запрет на использование своего оружия для атак российской территории. Дольше всех сомневалась Германия, и сейчас запрет сохраняют только Италия и Бельгия, но это уже несущественно. Все смотрели на США, конечно. И вот они тоже дали разрешение, но не полностью. Разрешено использовать ракеты ПВО, чтобы сбивать российские самолеты, а также системы «Хаймарс» с ракетами «ГМЛРС» и артиллерийские боеприпасы тоже можно, в том числе высокоточные эскалибуры и кассетные снаряды. Нельзя наносить удары в глубине российской территории. Доступная зона — это территория, которая непосредственно используется для вторжения. Я предполагаю, что это вот такая зона. Я условно выделил ее на карте. Наверняка ВСУ получили куда более конкретные инструкции, но, естественно, секретно о них никто не говорит. Как я сказал, украинцам разрешили атаковать летящие самолеты и ракеты, а вот бить по самолетам на земле нельзя, как и по гражданским объектам. Это, скорее всего, ограничит удары по мостам, по железным дорогам, другим каким-то инфраструктурным объектам, узлам. В общем, США как бы разрешили, но как бы и не полностью. Однако даже такие возможности существенно усилят ВСУ и принесут кучу проблем российским войскам. Что же до эскалации конфликта, я думаю, ничего не поменяется. Против Украины Кремль и так использует все возможные методы, в том числе абсолютно противоречащие всем законам войны. Ну а объявлять войну НАТО они все-таки не решатся. Но без угроз Путин, конечно, не остался. Они должны помнить о том, что это, как правило, государство с небольшой территорией и с очень плотным населением. И этот фактор, который они должны иметь в виду, прежде чем говорить о нанесении ударов по вглубь российской территории. Это серьезная вещь, и мы, конечно, самым внимательным образом наблюдаем за этим обещает внимательно наблюдать за ударами. Кстати, те же британцы дали полное разрешение на атаку любых военных объектов, в том числе ракетами Storm Shadow, а это 250-300 километров от места запуска. На такой дистанции под удар может попасть, скажем, и аэродром Балтимор в Воронеже, с которого взлетают российские бомбардировщики. Ну, мне кажется, что это нелепо и очень, ну, как бы сказать... Печально. Ну а пока разрешения только обсуждались, ВСУ наносили удары дронами по российским объектам и ракетами атакам с поцелем в Крыму. Например, пишут, что именно американскими тактическими ракетами были повреждены два парома. А ведь если мост будет разрушен, то именно паромы станут основным транспортом в Крым через пролив. 
Кроме того, морские беспилотники атаковали патрульные катера. Кораблей в Крыму почти не осталось уже, поэтому теперь бьют и по катерам. Но не стоит недооценивать эти катера, ведь они применяются в том числе для разведки и охраны Крымского моста. Ну и напоследок удар по нефтебазе в порту Кавказ. Били дронами и ракетами Нептун, как заявляют, часть резервуаров сгорела. Но сама нефтебаза при этом находится всего в 12 километрах от моста. Понимаете, да, к чему я клоню? ПВО в Крыму активно уничтожается все последнее время. Теперь вот и удар совсем рядом с мостом. Все так посмеивались над словами Буданова о скорой атаке Крымского моста, но, думаю, российские военные сейчас там все на нервах. Что случилось? Почему все это происходит? Ответ очевиден. Российское наступление практически остановилось. Постепенно путинские части потеряли инициативу и теперь сил хватает только на локальные удары. Ну вот, например, Харьковский фронт. Наглядный такой пример. Здесь глобально ничего за неделю не поменялось. Украинские войска даже провели небольшую контратаку в районе Лукьянцев. Вот флаг на ваших экранах. Но российские войска не оставляют планов захватить Волчанск, хотя прямо сейчас у них это не получается. ВСУ сохраняют зону контроля даже в северной половине города, проводят контратаки, удерживают они и квартал многоэтажек, вы его сейчас на карте видели. Именно это место все чаще бомбят и сильнее бомбят российские военные. Тем самым они опровергают заявления пропагандистов о том, что город почти захвачен. Ну ведь если бы этот район не был под контролем ВСУ, разве стали бы его так бомбить? Путинским частям в Харьковской области, очевидно, не хватает сил, техники для полноценного городского штурма. Ехали на легкую прогулку, а въехали в окружение. Как замечательно так боевые операции проводились, что их результатом стал разгром своих войск, а не разгром противника. Ну а теперь о технике. Всего за 828 дней войны российская армия потеряла. 3077 танков, 5934 бронированных машин, в том числе БМП, БМД, БТР, МТЛБ и другие. Уничтожены или захвачены 1116 артиллерийских орудий САУ, а также 379 реактивных систем залпового огня. Сбиты 114 самолетов и 137 вертолетов. За неделю потери увеличились на 23 танка, 67 бронированных машин и 8 артиллерийских орудий. Потерь в вооруженных силах России нет. Минюст признал иностранными агентами движение «Путь домой». А заодно и лидера движения Марию Андрееву. Еще раз, жен российских солдат, которые воюют в Украине. Российская же власть признала иностранными агентами. Тут же, конечно, пошли шутки о том, что у них ведь мужья за границей работают. Но на самом деле это потенциально довольно опасный прецедент для российской власти. Ведь сидеть смирно с женам обязованных не согласны. И по идее на них будут и дальше давить, вплоть до уголовки. А их мужья на фронте. Понимаете, да, в чем напряжение? Жены мобилизованных борются за возвращение мужей домой, и это, понятно, не устраивает Кремль. Статус иноагента не остановит движение, они об этом уже написали в своей группе. Выясню. Первую партию беспилотников, подготовленную так называемой коалицией дронов, намерно отправит на Украину самая мощная европейская держава Латвия. В коалицию, которую сорганизовали Лондон и Рига, входят 14 государств. Самыми активными среди них оказались Дания, Эстония, Литва, Канада, Нидерланды, Германия, Швеция. В планах коалиции до 25 февраля 2025 года поставить Киеву 1 миллион дронов. По итогам заседания было решено, что уже летом Канада начнет передавать Украине 450 многоцелевых беспилотников авиационных комплексов Sky Ranger. R70. Всего при этом Атава поставит Киеву 800 таких ППЛА на сумму более 95 миллионов долларов. 